ناظرین آداب لائیو فون ان پروگرام ہیلو ڈی ڈی کا ایک تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہر ہفتے ہم اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑتے ہیں کس نہ کسی ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور پشتے کچھ ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کنٹینیوسلی یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں ہم نے سینٹرل یونیورسٹی کی بات کی ہم نے پچھلی بار بات کی سکوس کی شیر کشمیر اگرکلچر یونیورسٹی کی ہم نے بات کی اور آج ہم بات کریں گے اسلام یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی آونتی پورا کی جی ہاں یہ یونیورسٹی کیا کچھ دے رہی ہے کیا سبجیکٹس ہیں کیا سٹریمز ایویلیبل ہیں کتنی سیٹس ایویلیبل ہیں ان سب باتوں پر بات ہوگی اور آج ان سب باتوں پر بات کرنے کے لیے ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر شکیل رومشو صاحب کو جو کہ وائس چانسلر ہیں آئی یو ایس ٹی آونتی پورا کے پروفیسر صاحب آپ کا سٹوڈیو میں بہت بہت اس لکھوال پروفیسر صاحب سب سے پہلے جانا چاہیں گے یہ آئی یو ایس ٹی کیا ہے آئی یو ایس ٹی جو ہے اسلام ایک انیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی جی جو آئی ایو ایس ٹی کا فوکس ہے دوسرے سبجیکٹس بھی ہے لیکن فوکس ہمارا ہے سائنس ان ٹیکنالوجی کا تو یہ یونیورسٹی جو ہے دوہزار پانچ میں بائی این ایکٹ آف دی سٹیٹ لیجسلیچر اسٹیبلش ہوئی اور دوہزار چھے سے ہم نے کلاسز اور کورسز سٹارٹ کی ابھی اس وقت جو ہمارے پاس ہے قریب ایٹین پروگرامز ہے کورسز ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس سکس ریسر سینٹرز ہے اس کے علاوہ تین افلیٹڈ کالیج تین کانسٹرینٹ کالیجز ہے جو ہمارے یونیورسٹی کے ساتھ کانسٹرینٹ ہے تو وہ دو نرسنگ کالیجز اور ایک پولی ٹیکنک کالیج ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ جو سٹوڈنٹ سٹرنگت آئی ایو ایسٹی میں ہے قریب چھے ہزار کے قریب انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور پی ایج ڈی کے طلبہ ہے وہاں جس میں آلموسٹ پیجڈی پوٹی فائی پرسنٹ پی میلز ہے ماشاءاللہ آپ نے بات کی آگاز میں کہ اٹھارہ مختلف پروگرامز ہیں جو چل رہے ہیں پہلے ہم نظر ڈالیں ان اٹھارہ پروگرامز کی اٹھارہ پروگرامز کیا چل رہے ہیں ہمارے وہاں آئی ایو ایس ٹی میں پانچ سکولز ہے تو اس کے انڈر جو جیسے میں نے کہا سب سے بڑا ہمارا سکول جو ہے ٹیکنالوجی کا ہے تو اس میں انجینئرنگ کورسز ہے اور انجینئرنگ کے ہمارے پاس جو ہے قریب آٹھ کورسز ہے ہر ایک آلموسٹ ایوری برانچ آف انجینئرنگ ہے سیویل انجینئرنگ ہے میکنیکل انجینئرنگ ہے کمپیوٹر سائنس ہے کمپیوٹر انجینئرنگ ہے الیکٹرونکس انجینئرنگ ہے کمیونکیشن انجینئرنگ ہے اس کے علاوہ فوڈ سائنس ان ٹیکنالوجی انجینئرنگ ہے یہ جو کورسز ہمارے ہیں انجینئرنگ کورسز جو ہیں یہ ہم ڈگری کرواتے ہیں یا ڈپلوما کرواتے ہیں ڈپلوما بھی ہے جیسے میں نے کہا آپ کو جتنے پروگرام میں نے بتایا ان میں آل پروگرامز نے بچے بی ٹیک دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان میں سے جو پانچ چھے کورسز پروگرامز ایسے ہیں جہاں پی ایس ڈی بھی ہوتی ہے اور کچھ کورسز میں جیسے کمپیوٹر سائنس ان ایجینئرنگ ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے اس میں ماسٹرز ڈگری بھی دی جاتی ہے جی جیسے کہ آپ نے کہا ہمارے پاس آٹھ یہ ایجینئرنگ کورسز ہیں پانچ ہمارے پاس سکولز ہیں یہ پانچ سکولز جو ہیں یہ کون کون سا ہے ہاں جیسے سکول آپ ہیلتھ سائنس ہے اولی یونیورسٹی ان جمہو کشمیر لداک جہاں پر سکول آف ہیلتھ سائنس ہے اسی طرح ہمارے پاس سائنس سکول آف سائنس ہے جی اور سکول آف ہیمینیٹیز ہے تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو یو نو مطلب کچھ سینٹرز ہے ہمارے پاس پانچ چھے سینٹرز ہے ایک سینٹر ہے ہمارے پاس ہبا خاتن سینٹر فور پروموشن آف کشمیری کلچر اینڈ لینگویج انٹرنیشنل سینٹر فور سپریچول سٹڈیز ایورو سینٹر فور فلوسپیکل سٹڈیز ہے منتقی سینٹر فور سائنس سوسائیٹی ہے وارٹسن کرک سینٹر فور مولیکلر میڈیسن ہے رنچنس ہے سینٹر فور پروموشن آف کلچر ان ویسٹرن ہمالیس یہ سارے جو ہے یہ ریسرچ سکول میں آ رہے ہیں تو یہ کل ملا کے ایٹین ڈپارٹمنٹس چھے ریسرچ سینٹرز اور تین کالیجز قریب ٹوئنٹی ایٹ جو ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ سکولز یا کالیجز یا ڈپارٹمنٹس ہے اور ٹوٹل پروگرامز جو ہے ان سکولز میں قریب فورٹی نائن پروگرامز یو جی پروگرامز پی جی پروگرامز ڈپلوما پروگرامز اور پی ایس جی پروگرامز فورٹی نائن تقریباً پچاس کے اس پاس پروگرامز ہمارے پاس ہیں جی تو یہ جو پچاس کے پچاس پروگرامز ہیں ان کی ایڈمیشنز جو ہوتے ہیں داخلے جو ہوتے ہیں اس میں کس طرح سے داخلے کیا جاتے ہیں کب ہوتے ہیں داخلے اور داخلوں کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے اس بارے میں کچھ بتائیں 
जो हमारे हमारा एडमिशन जो होता है मतलब प्रोसेस स्टार्ट होती है जुलाई में तो फिर उसके बाद मतलब ये प्रोग्राम जैसे इंजीनियरिंग के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं यूजी के जो बीटेक के प्रोग्राम्स है उसमें हम जो जेई जो यू नो ए एग्जाम कंडक्ट करती है उसके स्कोर के बेसिस पर हम स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं जितने भी हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं लेकिन जो हमारे साइंस के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड या स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज हमारे पास है जिसमें फाइनेंस एंड यू नो एम है तो जो साइंस और ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम्स है यूजी प्रोग्राम्स उसमें हमारा अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है स्टूडेंट okay. अप्लाई करते हैं और हम एंट्रेंस टेस्ट अपना आई का कंडक्ट करते लेकिन जो बिजनेस स्कूल स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज जो हमारा है उसमें एम है इंटीग्रेटेड एम है इकोनॉमिक्स है फाइनेंस है तो उसका नेशनल जो सी मैट है उसके बेसिस पर जो है एडमिशन होता है जो स्कोर बच्चों ने वहां से लिया होता है तो उसके बाद लेकिन इकोनॉमिक्स है या बाकी जो कोर्सेज है उसमें यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट करवाती है अब रह गए जो हमारे यू नो दो और कॉलेजेस है जैसे मैंने कहा आपको कि नर्सिंग कॉलेज है और हमारे पास पॉलीटेक्निक कॉलेज है पॉलीटेक्निक कॉलेज में ऐसे टेन मैट्रिक के बेसिस पर एडमिशन होता है इंटर से मेरिट होता है तो उस बेसिस पर होता है और ये जो हमारे नर्सिंग कॉलेजेस दो है एक हमारा नर्सिंग कॉलेज चायर शरीफ में और एक हमारी यूनिवर्सिटी में ही है और वहां पर जो है एडमिशन जो है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल बीओपीवी जो है यहाँ से बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स तो वो उनके थ्रू हमारा वहां पर एडमिशन होता है उस बेसिस पर इसका मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जितने हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उसके लिए जे डब्ल के जो एग्जाम पास करके बच्चे जो वहां से मेरिट हासिल करते हैं उनको हम स्कोर के बुनियाद पर उन्हें जगह देते हैं उन्हें सीट्स मिलती है उसके बाद जो हमारे ह्यूमैनिटीज है या बाकी ह्यूमैनिटीज है स्कूल ऑफ साइंस है स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज है वहां पर हम खुद एंट्रेंस करवाते हैं हम खुद और उसके अलावा जो हमारा नर्सिंग कॉलेज बचता है या पॉलिटेक्निक बचता है वो बोपी देखता है बोपी देखता है और जो पॉलिटेक्निक हमारा है उसमें हम ही डायरेक्ट करते मैट्रिक बेसिस पर उसमें कोई एंट्रेंस नहीं होता है वो मेरिट बेस पे जाता है वो मेरिट बेसिस पर जो मैट्रिक में बच्चों का मेरिट होता है उस बेस पर और उसमें हमारे तीन स्ट्रीम्स है सिविल इंजीनियरिंग है ये है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओके बहुत खूब कुल मिला हमारे पास सीटें कितनी अवेलेबल होती हैं इस कोर्स हमारे सारे कुल मिला अगर आप देखेंगे करीब पंद्रह सौ के करीब सीटें हैं हमारे मतलब एक बैच में हम डिफरेंट हर एक जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी सिक्सटी सीट्स हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए इसी तरह हमारे जो ह्यूमैनिटीज एक बड़ा स्कूल है हमारा तो उसमें डिफरेंट फोर्टी सिक्सटी ट्वेंटी इस टाइप के यू नो बैच टोटल मिला के जैसे नर्सिंग है पॉलीटेक्निक है इंजीनियरिंग है या जितने भी हमारे स्कूल्स अदर स्कूल्स है 1500 के करीब हमारे पास एडमिशन होते हैं होते हैं अगर हमारे पास 1500 के आसपास की कैपेसिटी है 1500 इंटेक कैपेसिटी हमारे पास है बच्चों की अगर किसी भी कोर्स में कोई सीट वैकेंट रह गई चाहे नेशनल लेवल के एग्जाम के बाद या जो हमारा बोपी यहां करवाता है उसके बाद कुछ सीट्स वैकेंट रहेगी तो उसको क्या कैसे देखती है यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसा हक है ऐसा कोई इख्तियार है कि वो खुद वो सीट फुल कर सके नहीं जैसे हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेज है तो उसमें ऑलमोस्ट 100 परसेंट या हमारे जो नर्सिंग के कोर्सेज है उसमें हंड्रेड परसेंट ऑक्यूपेंसी कंप्लीट एडमिशन होते तो सीट्स पहले राउंड में नहीं होते हैं लेकिन दूसरे तीसरे राउंड में सीट्स जो है फिल हो, फिल हो जाती है लेकिन जब मान लीजिए किसी को जॉब लग गई या किसी को नेक्स्ट ईयर कुछ एक सेमेस्टर के बाद तो वो कुछ एक दो दो या तीन तीन सीटें जो है कहीं पर वैकेंट रहती है क्योंकि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में कहीं बाहर जाते हैं या किसी की जॉब लगती है और जो हमारे साइंस में है साइंस में भी या जो हमारे ह्यूमैनिटीज है वहां पर भी हमारी जो अल्टीमेटली जो है ऑलमोस्ट इट इज ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट सीट्स जो है फिल हो फिल हो जाती है बाकी यूनिवर्सिटीज भी ह्यूमैनिटीज पढ़ाती है बाकी यूनिवर्सिटीज भी साइंस पढ़ाती है बाकी यूनिवर्सिटीज भी अपना बिजनेस स्कूल उनके पास भी है आईयूएसटी के पास खास क्या है आईयूएसटी यू नो जैसे मैंने कहा कि आईयूएसटी का इंजीनियरिंग जो है टेक्नोल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है अगर आप देखें कश्मीर में या जम्मू में भी आप देखें जो हमारे गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी है 
तो दिस स्कूल हैज मेड अ मार्क सो यू कैन सी दैट यू नो सो आप आई यू एस टी में देख लीजिए हमारा एक और प्रोग्राम जो है आई मीन जो हमने बहुत ही कॉशियसली यू नो प्रमोट कर रहे हैं एंड दैट इज इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप्स तो इस क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी का यू नो स्कूल है तो टेक्नोलॉजी से हमने अभी तक जो है करीब फिफ्टीन के करीब पेटेंट्स इनोवेशन जो है रजिस्टर किए हैं दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन द एंटायर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसको इतने नंबर ऑफ यू नो पेटेंट्स और हमारा जो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छा यू नो नेशनल लेवल पर भी जो जितने भी यू नो ऑर्गेनाइजेशन है वी हैव गॉड रिकोगनाइजेशन देयर कोलेब्रेशन पार्टनरशिप्स हमने बहुत इंस्टीट्यूट्स के साथ किए हैं सो देर इज अ रिकोगनेशन एट द नेशनल लेवल ऑल्सो दैट आवर स्कूल इज डूइंग वेल बट एज फार एज द साइंस इज कंसर्न यू नो जैसे आप देख लीजिए सॉरी ये अगर आप ह्यूमैनिटीज की तरफ जाएंगे ह्यूमैनिटीज में यू नो आपको आई यू एस टी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज तो हमारे इस स्कूल में आप एक तो इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाया जाता है जो बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज यू नो कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड मैनेजमेंट भी हमारा प्रोग्राम है मास्टर्स वहां पर तो मेरे ख्याल में यू नो और दूसरा जो हमारे जो ये सेंटर्स है आप देख लीजिए हमारे रिसेंटली हमने एक सेंटर जो है एवरो सेंटर फॉर फिलोसफिकल स्टडीज जितने भी यूनिवर्सिटीज है गेरा के करीब यूनिवर्सिटीज है जम्मू कश्मीर लद्दाख में किसी भी यूनिवर्सिटी में फिलोसफिकल स्टडीज नहीं पढ़ाया जाता है इसी तरह अगर आप स्पिरिचुअल स्टडीज देखेंगे तो कुछ यूनिकनेस है आई में और हमारा भी कॉशियस एक यू नो अप्रोच है कि जो जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी इज सेवेंटी ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी कुछ प्रोग्राम्स कश्मीर यूनिवर्सिटी या जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम से चल रहे हैं सो वी डोंट वांट टू टेक गो इन टू दैट यू नो सो बिकॉज इट विल टेक अस टाइम टू एस्टेब्लिश इन दोज कोर्सेज तो इसलिए जैसे हम अभी जो है वी हैव वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग सम न्यू कोर्सेज जहां पर स्कोप है आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सो दीज आर द डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज सो दी या यही मैंने कहा इनोवेशन इनो इंक्यूबेशन सो ये कुछ ऐसे फील्ड्स है जिसमें हम यू नो वेर देर इज अ लीस्ट कॉम्पिटिशन विद द सिस्टर यूनिवर्सिटीज तो ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सेंटर्स हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं जहां पर हम यू नो वी विल एस्टेब्लिश दैट यूनिकनेस जी आपने बात की इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप प्रोग्राम जी जी इसमें क्या कुछ कर रही है यूनिवर्सिटी या अभी तक क्या हासिल किया है यूनिवर्सिटी जी 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 ये जो यू नो सेंटर इसको हम बोलते हैं सीड जी इसको हमने सीड के नाम से यू नो रिकोगनाइज किया है सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसमें सात वर्टिकल्स है सात डिविजन्स है यू नो और जितने भी इश्यूज रिलेटेड टू इनोवेशन इंक्यूबेशन या स्टार्टअप है चाहे वो यू नो बिजनेस इंक्यूबेशन हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो चाहे वो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो इसी तरह हमने इसमें या इंडस्ट्रियल लिंकेजेस है साथ यू नो डिविजन्स हमने इसमें बनाए एंड अबाउट ट्वेंटी सिक्स फैकल्टी मेंबर्स आर लिंक्ड टू दिस सेंटर चूंकि यू नो एक कॉशियस अफर्ट हमने की वहां पर कि नो वी हैव अ वेरी ब्राइट एंड टैलेंटेड यूथ इन कश्मीर And in order to give, you know, there are very good. As I have said, that already we have 14 patents registered right. in the university, but we know there is scope to improve this, you know, significantly. Now, what we did is, you know, out of our own resources, we earmarked about two crore rupees uh, for a promotion of ideas, innovation, incubation. And in this, we have an expression of interest floated here almost in in the month of February recently. and we received 120 ideas from different parts of mostly from the valley lekin some of the ideas from jammu and also beyond to mm-hmm. so, ye ideas jo hai we just invited the youth aap apne ideas bataiye and we will support these Jee. so on an average we will give 5 to 6 lakh rupees and even some 7 to 8 also we will give and uh, let us help you to incubate these ideas तो ये इसके मतलब बहुत से राउंड हुए एवेलुएशन के नेशनल एवेलुएशन हमने बनाई और अल्टीमेटली हमने यू नो वी वांटेड टू गिव थर्टी यू नो दिस इंक्यूबेटर्स यू नो वी वांटेड टू और हमने अगर आप यहां इस सीड का एक स्ट्रक्चर देखेंगे वी हैव केप्ट यू नो स्पेसिस फॉर थर्टी इनोवेटर्स इंक्यूबेटर्स वी विल गिव दम कंप्यूटर्स वी आर गिविंग दम money you know to support to take their mm-hmm. uh, the, uh, this uh, idea to a product stage which come startup bolte 
so and we have already you know provided almost 20 of these jahan par unke products jo hai jo areas hai almost they are easy to you know incubate and take up to this uh, startup level now not only that i mean ye ek process hai isme ek saal lagega do saal lagenge jab ye areas startup level tak pahunch jayenge jab isko commercialize karna hai so we want to do the hand holding of these youth also and we are in connection with the government also ki aage 2 saal ke baad inko kahan you know jaise yahan industrial estates bahut hai yahan par lekin yahan se aap agar hum youth ko promote kar rahe hain startups ke liye humne unko ready kiya ab inko product commercialization par pahunchna hai to unko you know we are kahan leke jayenge kahan nahi i mean unless they have a specific platform uh, these you know industrial estates exactly. for these youth mm -hmm. i think we are in touch with the government and i think within you know a year or two when these youth will come out of these institutes kyunki agar aapko pata hoga ki jaise hamari national education policy hai 2020 aajkal har you know forum par iski you know baat hoti hai wazahat hoti hai baat hoti hai to agar aap dekhenge jo hamara national education policy hai iska ek significant jo ek impact hai ya ek unsar ek component hai that is promotion of innovation incubation and startups ji ki agar hame india ka jo you know laksh hai jo you know goal hai to be the third uh, you know economic power in the world mm -hmm. and by 2030 to be the third science power of the world by 2030 agar mm -hmm. hame ye achieve karna hai then we have to promote innovation technological development at a massive scale all over the country right and every university every university should have a structure like seed you know center for innovation of uh, you know incubation promotion of innovation incubation and entrepreneurship i think it is very important you know khaskar jammu kashmir mein jahan unemployment rate jo hai bahut zyada higher than the national average aur aap dekh lijiye agar aap kuch saal 200 saal 300 saal pehle pehle jayenge we were self sufficient in almost everything to main cha aap dekh lijiye jo you know jo hamare yahan hunar hai हैंडी क्राफ्ट से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसमें अगर इनोवेशन आ जाए उसमें इनोवेशन की जरूरत है वो एक आदमी मतलब शाही हमदान ने उस टाइम आप देख लीजिए कितना लाइवलीहुड यहां पर जनरेट किए मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पीपल मेरे हिसाब से हर एक यूनिवर्सिटी को शाही हमदान बनना है यहां और नॉट ओनली दैट यू विल हैव टू बेसिकली द यूनिवर्सिटीज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एनहांस द बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ द पीपल इन हैविंग गुड no livelihoods chahe wo hamari industry ke sath industry hamari yahan par horticulture is a big industry ya hamari jo handicrafts hai ya jo resource based industries hai mujhe lagta hai isme universities ka bahut bada role hai and that could be only through promotion of innovations and incubation bahut bahut shukriya is bare mein baat karne ke liye aur yahan par ab hamare sath caller judna shuru ho gaye hain to pehla call hame mausool hua ye lete hain call hello 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 अपना तारुफ कराइए हेलो सलाम वाले सलाम अपना तारुफ कराइए आपके टेलीविजन स्क्रीन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए पहले ठीक है सर ठीक है सर बच्चों अंदर ही पुलवाई कर रहे हैं रशीद सब सवाल पूछिए आरोपी आपकी जरूरत में बच्ची करा बी एस सी नर्सिंग शरीफ हाँ नर्स होस्टल से तिम आगस मज जनाब अगस हर अगस मज ये जन वे शोर नॉइज पोलूशन अकिस कमर मोर तो पांच पांच बजी हज ये इन होस्टल नो बिल्डिंग हज बुत हज कॉलोनी मन सर मगर सह पापर यू खबर क्या कथ वजह मे बंद बिल्डिंग तो क्या प्रॉब्लम वाबान हज अच्छी प्रॉब्लम मगर उस ठीक वो सर वो चूंकि गर्म वगैर से सर बिल्कुल नर्सिंग कॉलेज सायद शरीफस मज तमिक होस्टल सवेट अमुत हायर टाउन मजन सोन कॉलेज आउटस्कर्ट्स मज 
تہٕ چونکہ یہ چھُ واریاہ کل یتھ اتھ گئی لگ بگ پانچ شیے ؤری تتہِ تھس اتھ ہوسٹلس اینڈ یس زن نو ہوسٹل چھ اس آلریڈی یمو ون صحیح کتھ کہ ہوسٹل چھ سون آلموسٹ ریڈی صرف مطلب سو چھ اس چونکہ تتھ مز اس ریسنٹلی اس تتھ مز ان اس نہ یم بیڈس تہ باقی چیز فرنیشنگ خاطر اس سو چھ آ سو چھ ٹینڈرنگ وینڈرنگ نہ آج کل چونکہ جمس پیٹ چھ سو سو چھ اس ریسنٹلی اکتر مارچ برونٹھی گورم نہ سورو ریسیو سو می باسن ود ان ون منتھ کرو کہ اسن سوری یم شفٹ تو ناٹ اونلی دیز کیز اس مطلب اچ چھ اس بوائز ان متعلق تہ یم اس گرلز ان متعلق کران نا یہ کت اچ چھ اس بوائز ان متعلق تہ فیسلٹیز ا گرلز ان متعلق گرلز ان متعلق اس ہوسٹل ات سو وی ار شفٹنگ بوتھ بوائز ایز ویل ایز گرلز Boys don't have the accommodation, but we are providing them the accommodation. Yeah. Yeah, so it will take place just within, you know, few weeks. बहुत खूब, बहुत खूब. आपने बात करी इस कॉलर से पहले हम बात कर रहे थे आइडियाज को लेकर, जो आइडियाज के लिए आपने एयरमार्क किया है कुछ पैसा कि लोगों को जिसमें आपने कहा कि 30 तक हम इनोवेशंस आइडियाज ले सकते हैं. ये आइडियाज लेने का जो आइडिया है, ये जब इसका जब ऑरिजन हु तो क्या ये लेकर चले हम लोग के सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से आइडिया लिए जाएंगे या इसमें कोई अनपढ़ या कोई ऐसा शख्स भी आ सकता है जिसके पास आइडिया है लेकिन डिग्री नहीं है बिल्कुल ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू आपने उठाया तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन हमने नहीं रखी है कि वो यू नो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आ सकता है एक यू नो जो फॉर्मली एजुकेटेड ना हो वो भी आ सकते हैं कॉलेज के यू नो स्टूडेंट स्टूडेंट्स आ सकते टीचर आ सकते कोई भी आ सकता है हमारे अपनी यूनिवर्सिटी का तो आपने यू नो रिसेंटली आपने सुना होगा कि यू नो कश्मीर में कुलगाम में एक लेडी जो है वो किसी गवर्नमेंट में काम कर रही है तो उसने पॉली यू नो ये वेस्ट पॉलीथीन वेस्ट के लिए कुछ प्लांट डेवलप किया यू नो एंड दैट इज ईटिंग द वेस्ट सो शी हैड नॉट इवन अप्लाइड फॉर दिस इस प्रोग्राम के उसको मतलब शी हैड मिसड इट तो वो मेरे पास आई आफ्टर द डेड लाइन उसने कहा कि आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस तो मैंने उसका यू नो आई डिस्कस विद हिम पांच दस मिनट उसको किया उसने यू नो शी गेव एन आइडिया वॉट शी वॉन्ट टू और हमने उसका जो आइडिया है वो एक्सेप्टेड इट बिकॉज कोई भी इसमें यू नो और अगर आप देखेंगे ये आइडियाज क्या है हमारे पास यू नो जैसे हमारी यहाँ कांगड़ी होती है वो यूज फायर पॉट और एक सबसे बड़ा खतरा रहता है कि गिरती है क्या तो कपड़े जलते हैं या मकान तो एक ने ऐसा एक आइडिया दिया कि ये कांगड़ी कभी गिरेगी ही नहीं यू नो ऐसी कांगड़ी होगी जो यू नो अगर कोई सोएगा भी तो यू नो दे इसी तरह एक आइडिया है कि बहुत से हमारे यहाँ पर कश्मीर में जो है डायबिटीज का यू नो ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा है तो एक प्रेशर कुकर है जो डायबिटी यू नो स्टारेज को बिल्कुल यू नो सेपरेट करती है एंड देन सो इसलिए इसमें हमने देखा बहुत ही यू नो इनोवेटिव आइडियाज जैसे मैंने कहा कि ये जो यू नो तीस के करीब आइडियाज जो आए बहुत ही इनोवेटिव इसमें बहुत कंपटीशन 120 में से हमने तीस का और हमने नेशनल लेवल कमेटी यू नो बनाई जो माने हुए इनोवेटर यू नो एवेलुएटर है हमारे मुल्क में तो उनको उसमें इन्वॉल्व किया यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वॉल्व किया तो इसमें कोई भी यू नो क्राइटेरिया आई मीन यू कैन हैव आई मीन समबडी हु इज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड स्कूल नहीं गया ही कैन हैव अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया सो इट इज इरेस्पेक्ट ऑफ एनी फॉर्मल एजुकेशन बहुत खूब और ये जो आइडियाज अब आए हैं इनको हमने ले तो लिया है ये कब प्रॉपर शक्ल लेकर मार्केट में आएंगे देखिए यू नो मेरा इंटेंशन है तीस में से अगर यू नो पांच छह आइडियाज ही स्टार्टअप लेवल और कमर्शियल लेवल तक पहुंच जाएगी आई यू एस टी हैज डन इट्स जॉब देव यू नो क्योंकि यू नो जैसे वो यू नो जब आपके पास जब आप स्टार्टअप लेवल तक पहुंच जाते हैं देन इट इज यू नो बेसिकली बिग अचीवमेंट एंड जो यूनिवर्सिटी में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे लैब्स है हमारे वर्कशॉप्स है हमारे सीड में जो हमने यू नो वर्किंग स्पेस उनको दी है यू नो वेरी डिसेंट वर्किंग स्पेस इंटरनेट फैसिलिटीज एंड ऑल दैट आई थिंक विद दीज फैसिलिटीज वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विद इन अयर और टू यू नो सम ऑफ दीज आइडियाज दे हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम यू नो सम पीपल हैव बीन वर्किंग सो हम कहते हैं कि ये इनको सिर्फ यू नो हैंड होल्डिंग की जरूरत है शायद छह महीने में ही या एक साल में ही दे कैन गो टू अ प्रोटोटाइप एंड दे कैन डेवलप द प्रोडक्ट ना वंस वी डू दैट जो ये इनमें से करीब पांच छह आइडियाज ऐसे हैं जिनको हम हेल्प कर रहे हैं अपनी कंपनी बनाने के लिए और जो पैसे हम दे रहे हैं उनको वो हम कह रहे हैं कि आप एक कंपनी यू नो सेक्शन एट के अंडर एक कंपनी बनाए 
हम उसको हेल्प करेंगे कैसे क्योंकि बहुत सम ऑफ देम हैव कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड दे डोंट हैव द एक्सपोजर टू यू नो और दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस और दे डोंट हैव द नॉलेज हाउ टू क्रिएट अ कंपनी तो यूनिवर्सिटी विल हेल्प दैट यूनिवर्सिटी विल पुट इट्स मनी इन टू दैट सो दैट दे कैन ड्रा इट फ्रॉम देर एंड वंस दे रीच टू द प्रोडक्ट स्टेज उसके बाद कमर्शलाइजेशन की जरूरत है उसको एक यूनिट की जरूरत है उसको एक स्पेस की जरूरत है जैसे मैंने कहा कि दैट इज द चैलेंज यूनिवर्सिटी के लिए ये पैसे एयरमार्क करना उनके लिए स्पेस देना उनको अपनी लैब्स खोलना अपनी वर्कशॉप्स की एक्सेस देना इट इज इजी बिकॉज इट इज अप टू अस लेकिन यहां इसके बाद जब ये स्टार्टअप तक जाएगा आई थिंक गवर्नमेंट नीड टू टेड यू नो पिच इन आई थिंक गवर्नमेंट का रोल यहां से स्टार्ट होता है एंड देन दे हैव टू बी आई थिंक मेरे हिसाब से कि यहां पर कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है सिर्फ इनोवेटर्स के लिए होनी चाहिए अगर यहां पर हमें डेवलप करना है यू नो प्रोग्रेस करनी है इकोनॉमिक सोशल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आज से ही इस बारे में सोचना चाहिए एंड सम एरियाज आजकल तो हम बहुत से एरियाज जो है इंडस्ट्रीज के लिए एयरमार्क कर रहे हैं कुछ एरिया यू नो एक सौ कनाल पचास कनाल जो है इनोवेटर्स के लिए ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो जाए और उनको वो स्टार्टअप से कमर्शियलाइजेशन तक उनको यू नो आसानी हो जाए जी ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनको एक जगह तक हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं लेकिन उसके बाद जो उनको आगे ले जाने का सफर जो है या आगे हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए जहां पर सरकार की जरूरत है क्या आपको कभी मौका मिला कि उनकी बात अब सरकार तक पहुंचा क्योंकि एक आम इंसान की एक आम इनोवेटर की इतनी पिसात ही नहीं होती कि वो वहां तक पहुंचे तो क्या कभी इसमें मौका मिला आपको नहीं बिल्कुल अगर आप देखें कि यू नो जैसे मैंने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जी इट इज नॉट ओनली लिंक्ड टू द यू नो एजुकेशन सेक्टर मैंने कहा कि इसकी जो बेसिस है हमारे एजुकेशन पॉलिसी की क्योंकि हमने एक गोल बनाया है कि वी वांट टू बी द थर्ड इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड एंड बाई ट्वेंटी थर्टी तो इसमें सिर्फ एजुकेशन की एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट उसका जो है जैसे मैंने कहा कि अगर आप देखें चाइना की बात चाइना हमारे नेबरहुड में है आज के आज के टाइम में चाइना में जो पेटेंट्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है करीब पंद्रह लाख के करीब पेटेंट फाइल होते हैं अप्लाई होते हैं और कंपेयर टू दैट हमारे मुल्क में ओनली फोर्टी साढ़े पंद्रह लाख और फोर्टी एट थाउजेंड और फोर्टी एट थाउजेंड में भी एटी परसेंट वो लोग हैं जो एनआरआईज है जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो ये एक रियलाइजेशन है नेशनल लेवल पर तो इसलिए मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां की तो आई थिंक दे आर एक्सपैंडिंग इन अ मैसिव वे सो इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव दैट नो ग्लोबल स्टैचर इन द वर्ल्ड so it is important that all the organs not only the institutions we are creating this base Gee. you know this intellectual you know uh, uh, power or intellectual you know human resource but ultimately in को जब तक हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट लेवल पर नहीं होगी गवर्नमेंट में तो पॉलिसीज अभी अगर आप देखें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज यहां पर भी यू नो रिवाइज हुई तो आई थिंक इट इज वेरी फ्रेंडली टू द यू नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेकिन मैं कह रहा हूं कि चूंकि This sector is, you know, is almost it is not known uh, organized sector. ये अभी you know आ रहा है और इन चूंकि they have come from different backgrounds. इनके जो economic situation है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है चाहे वो banking support हो चाहे वो financial support हो चाहे वो you know government की तरफ से industrial states के infrastructure के support हो मुझे लगता है तब तक हम यू नो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव और नेशनल यू नो जो हमारा विजन है अनलेस एंड अनटिल वी वॉक द टॉक जी जो बच्चे ये आइडियाज लेके सामने आए आपके आपने उनके आइडियाज देखे परखे तीस के आसपास आइडियाज आपको मिले इसके बाद जो बच्चे अब इसको कमर्शियल लेवल तक लाना चाहते हैं उनकी कमर्शियल लेवल पर आने के लिए क्या यूनिवर्सिटी कोई हेल्प करेगी बिल्कुल यू नो ये यू नो हम अभी हमने एक यू नो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ज्ञान तो उसका जो यू नो एग्जीक्यूटिव है जो उनका हिज नेम इज प्रोफेसर अनिल गुप्ता इज अ वेल नोन यू नो इनोवेटर प्रमोटर इन द कंट्री वेरी यू नो ही हैज बीन अ प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद तो ही वॉज वन ऑफ अवर इवेलवेटर्स जो हमने तो जो 130 के करीब जो आए आइडियाज उसने कहा आप बेस्ट ले लीजिए आप जो आपको लेना आप और जो बाकी है वो हमें दे दीजिए ओके सो वी विल डू दू नो दीज आर गुड आइडियाज 
सो बिकॉज ऑफ अर लिमिटेशन ऑफ स्पेस हम नहीं ले सकते एंड वी वॉन्ट टू चूज द बेस्ट ही सर जो बाकी है जो सेकेंड लेवल पर आपने रखे we will uh, do, uh, do this now all this if you see the national innovation foundation of india if you see the gyan yeah if you see so we are networking with them to inko platform de denge hum not only to you know grow up to the startup level connecting them connecting them i mean that is what university jo humne ek vertical jo hamare seed ka hai center for innovation and entrepreneurship okay. development okay. ek entrepreneurship cell hai jo startup jab jab wo startup level tak jayenge फिर आगे वो कहां जाएंगे फाइनेंस आप कैसे यू नो अरेंज करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कनेक्शन होगा गवर्नमेंट के साथ क्या कनेक्शन होगा दिस विल बी द जॉब ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो इस सीड में है इसी तरह जो जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आजकल नो जब कोई स्टार्टअप यू नो डेवलप करेगा फर्स्ट एंड फोर मोस्ट इज ही शुड हैव अ राइट ऑन दिस इट यू नो जब तक उसका उस पर प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट नहीं मिलेगा नहीं होगा जब तक तो कहीं और यू नो इट इज कोई उसका आइडिया चुरा सकता है बिल्कुल तो यूनिवर्सिटी इज हेल्पिंग हिम यूनिवर्सिटी हैज एस्टेब्लिश्ड अ सेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल दैट विल यू नो जब ये आइडियाज जो है यू नो डेवलप करेगा एंड देन इफ वेन इट गोज टू द स्टार्टअप लेवल वी विल हेल्प हिम एंड पे फॉर इट जितने भी पैसे उसमें लगते हैं पेटेंट करने, पेटेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए वी विल जस्ट हेल्प हिम सो इट इज जस्ट फ्रॉम ही हैज इज ओन आइडिया बट इंक्यूबेशन द एनवायरमेंट वी आर प्रोवाइडिंग टू हिम आई मीन स्टिल ही रीच टू द स्टार्टअप एंड देन टू द कमर्शियलाइज बहुत खूब माशाला ये जो स्टार्टअप्स को लेकर आप इतना काम कर रहे हैं इस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं हाथ पकड़ के उनको एक प्लेटफॉर्म तक लेकर आ रहे हैं बहुत खूब है आपने बातों बातों में बात की थी कि हमारे पास हेल्थ साइंस एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ाते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज में हमने हेल्थ साइंस सुना नहीं है ये हेल्थ साइंस में हम क्या करवाते हैं कौन कौन सा कोर्स होता है इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे पास जो है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है और स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में इस वक्त जो है हमारे पास जो है दो नर्सिंग कॉलेजेस है एक चार शरीफ में है और एक आउंटीपोरा में है जी और उसके अलावा हमारा मॉलिकुलर मेडिसिन का एक सेंटर है जी वॉटसन क्रिक सेंटर इसके अलावा एक यू नो डॉक्टर अब्दुल कलाम चेयर फॉर यू नो इम्यूनोलॉजी ये चार सेक्शन है लेकिन ये जो हमारा यू नो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ग्लोबली यू नो इस जिसमें डिमांड ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट एम्प्लॉयमेबिलिटी है और इसी साल चूंकि हमने इसमें हमारी सिक्सटी सीट्स है वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑल्सो वी हैव प्लान टू हैव दू नो मास्टर्स एम एस सी नर्सिंग so in both colleges at antipora and as well as at the chair sharif college we will have the masters course and also we are increasing because the demand for this course is uh, very high aur ye jo health science hai you see hamare kashmir mein jo hai bade hospitals bhi hai sikkim's hospitals hai hamara you know gmc hai itne medical colleges bhi hai bilkul लेकिन उसके बावजूद भी mujhe lag raha hai ki you know isi week humne you know just few days back we were discussing this with my you know dean for uh, health sciences and other faculty also hamare yahan par cancers ki ek you know almost you know epidemic bilkul agar aap dekhenge gi cancers you know gastro intestinal cancers is very high now this i, I, I thought that the iust will take a lead in linking all the researchers all the doctors all the professors all the scientists in different universities in jammu kashmir and ladakh mm-hmm. who are working on every aspect of you know cancer chahe wo cancer biology hai chahe wo clinician hai chahe wo you know treatment side se kaam kar raha hai and all this because we want to make a consortium so this you know cons- agar aap dekhenge jo hamare you know uh, watson crick center mein bhi jo hamare scientists are very renowned scientists hai jinhone uh, you know america mein kaam kiya hai baki uh, you know डेवलप्ड कंट्रीज से आए हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कैंसर बायोलॉजी आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वी आर ट्राइंग टू गिव यू नो फिलिप इन द रिसर्च ऑन द मेडिकल साइंसेज एंड पर्टिकुलरली इनिशियली विद फोकस ऑन कैंसर बाय कैंसर एंड ऑल्सो दे यू क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है जो मैंने अभी कहा कि एक यू नो फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एंड मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में बहुत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि आई यू एस टी के बगैर कोई और यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेशन ऑफ 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड मेडिकल साइंस में कर रही है तो वो हम प्लेटफॉर्म दे देंगे हम जैसे जीएमसी के डॉक्टर्स हैं सिक्किम्स के हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स हैं आईयूएसटी के साइंटिस्ट या बाकी कहीं किसी भी यू नो इंस्टीट्यूट में जितने भी मेडिकल साइंटिस्ट होंगे उनका है कि कंसोर्शियम बना के जितने भी हमारे यू नो सोसाइटल इश्यूज हैं मेडिकल रिलेटेड तो मुझे लगता है हमें यू नो वी विल हैव टू ज्वाइन हैंड्स एंड वी शुड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन टू सम ऑफ दीज यू नो सीरियस मेडिकल इश्यूज दैट मीन्स कुल मिला आप एक अम्ब्रेला के नीचे सबको ला रहे हैं और सबकी सोच और सबके आइडियाज को लेकर सबकी मेहनत को लेकर कोशिश हो रही है कि किस तरह से कैंसर जैसी इस मोहल्लक बीमारी से exactly. पा सके क्योंकि यू नो ऑल दीज इंस्टीट्यूशन हैव रिसोर्स हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं टू डू रिसर्च ऑन ऑन दीज नो एस्पेक्ट एंड अल्टीमेटली इट इज द टैक्स पेयर्स मनी मेरी यूनिवर्सिटी में अगर पैसा रिसर्च पर आ रहा है ये तो टैक्स ये तो आम लोगों का पैसा है सिक्किम्स में अगर पैसा आ रहा है तो ये तो आम लोगों का तो आई थिंक इफ यू ज्वाइन आवर हैंड्स आई थिंक इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक अ मार्क इफ यू वॉन्ट टू मेक अ ब्रेक थ्रू unless and until we join our hands it is not only related to the medical research i am telling every aspect chahe wo environment related ho chahe wo medical research ho chahe se wo social issues ho chahe wo economic issues ho sab par kaam karna hai jab tak yahan ki government yahan ki you know academia and the society milkar unless and kam ka they will join their hands we will not be able to address these issues and all of these are working in you know isolation i think we need to join hands bahut khoob आपने स्पिरिचुअल स्टडीज की बात की जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है हालांकि स्पिरिचुअल स्टडीज बड़ा अनोखा सा सब्जेक्ट है और बहुत कम यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं ये स्पिरिचुअल स्टडीज में हम क्या पढ़ाते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं और रिस्पांस कैसा है इसका हमारे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज जैसे आपने कहा यू नो स्पिरिचुअल स्टडीज इज नॉट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स यू नो इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन रिलीजन एग्जैक्टली I mean, so it it is just at, 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 for everybody, at, uh, everybody, every human uh, human being. So, this institute is, you know, in which our at this time, you know, we are not our, you know, undergraduate or postgraduate studies, but we are doing research, PhD studies. And UG, you know, just like you know, today, you will know that our education system is. One is that students, whether they are in any field, whether they are in engineering, whether they are in medical, whether they are in medicine. नर्सिंग से हो ह्यूमैनिटी से हो बिजनेस से हो एक तो उनको अपने कोर कोर्सेस पढ़ने होते हैं यू नो इंजीनियरिंग रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड उसके अलावा हर एक यूनिवर्सिटी में एक कैटेगराइजेशन है कोर्सेस की जिसको हम बोलते हैं ओपन इलेक्टिव जनरल इलेक्टिव एक इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है वो इस्लामिक स्टडीज का कोर्स भी ले सकता है और लेना है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर उसको एक इथिक्स ह्यूमन इथिक्स पर एक कोर्स लेना है मतलब इकोनॉमिक्स पर लेना है सोशल इश्यूज पर लेना है तो ये इस यू नो जो इंस्टीट्यूट फॉर यू नो प्रमोशन ऑफ द स्पिरिचुअल स्टडीज इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज में हमने दो तीन कोर्सेज इसी टाइप के फ्लोट किए एंड दे आर द मोस्ट यू नो सॉर्ट आफ्टर कोर्सेज बाय द स्टूडेंट्स इथिक्स ह्यूमन इथिक्स स्पिरिचुअलिटी क्या है हाउ टू एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअलिटी यू नो तो इस टाइप के प्रैक्टिकल यू नो या यू नो बाकी जो चीजें स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड है तो ये कोर्सेज हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट्स आर्ट स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स सबको यू नो ऑफर कर रहे हैं एंड आई टेल यू दैट यू नो लास्ट ईयर दो साल में ये करीब सात सौ पचास स्टूडेंट्स ने ये कोर्स जो है ऑप्ट किए हैं ये स्पिरिचुअलिटी के आई थिंक इट इज नीड ऑफ द आवर इन अ स्ट्रेसफुल वर्ल्ड यू नो वेन वी हैव सो मच ऑफ प्रॉब्लम इज कोविड प्रॉब्लम इज अदर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एंड ऑल दैट ऑल ऑफ अस नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑल ऑफ अस नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ यू नो आई वुड से ब्रेक एंड टेक यू नो डू दीज टाइप ऑफ कोर्सेज सो दैट दे एक्ट एज अ यू नो डिस्ट्रसिंग यू नो वेज जी आपने बात की स्पिरिचुअल स्टडीज की जैसे हम एमबीबीएस पढ़ते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग इंजीनियर हो जाते हैं या आजकल बच्चे ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं उसके बाद कंप्यूटर एग्जाम में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं ये जो स्पिरिचुअल स्टडीज पढ़ेगा क्या इसके बाद ये वो बाबा बन जाएगा जो लोगों को फिर ये, ये, ये इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि जो हमारे यूनिवर्सिटी में अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हमने नहीं स्टार्ट किया है क्योंकि यू नो एज फर इज रिसर्च इज कंसर्न अगर अब ये पीएचडी करता है हाँ, 
उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन के पास क्या होनी चाहिए जो स्पिरिचुअल स्टडीज पहले पढ़ा नहीं है वहां पर कैसे ले सकते हैं स्पिरिचुअल स्टडीज तो कोई भी कर सकता है लेकिन नॉर्मली जो अगर आप देखेंगे जो यू नो जो बैकग्राउंड जो स्पिरिचुअल स्टडीज में इंटरेस्टेड होते हैं या तो हिस्ट्री से होते हैं या तो इस्लामिक स्टडीज से होंगे या बुद्धिज्म से होंगे योगा से होते हैं यू नो दिस टाइप ऑफ देर आर ऑलरेडी कोर्सेज इन द कंट्री विच यू नो जो यू नो इन सब्जेक्ट्स में दिए जाते हैं बचलर्स तो चूंकि आजकल तो जैसे अभी तो जो वो यू नो डिस्प्लिनरी नो जो एजुकेशन थी आई थिंक नाउ इट हैज जस्ट यू नो ऑलमोस्ट वैनिश आपको मल्टी डिस्प्लिनरी जैसे मैंने कहा एक डॉक्टर को जो है इकोनॉमिक्स का कोर्स लेना है एक इंजीनियर को जो है ह्यूमन इथिक्स का कोर्स लेना है ह्यूमैनिटीज पर कोर्स लेना ही है सो दिस टाइप ऑफ यू नो बिकॉज वी वी देर अ रियलाइजेशन एट द नेशनल लेवल एंड इफ यू सी आई मीन इफ यू गो टू अमेरिका इफ यू गो टू नॉर्थ अमेरिका इफ यू गो टू यूरोप इफ यू गो टू ईस्ट यू नो जापान या चाइना भी आपका अगर इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है यू कैन हैव अ डिग्री इन यू नो इन लैंग्वेज यू कैन हैव अ डिग्री इन सम यू नो एनर्जी स्टडीज यू कैन हैव इन साइंसेज सो आई थिंक बिकॉज वी आर प्रमोटिंग द मल्टी डिसिप्लिनरी इसीलिए फॉर द सेंटर फॉर फॉर अ पी एच डी इन द स्परिचुअल स्टडीज सो यू कैन हैव एनी बैकग्राउंड यू नो एंड बट ऑनली थिंग इज दैट यू शुड हैव सम इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ सब्जेक्ट बहुत खूब फैकल्टी की अगर हम बात करें जैसे कि आपने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल के एग्जाम से भी आते हैं तो इसका मतलब वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ सकते हैं अगर बच्चे हिंदुस्तान के बाकी कोनों से आते हैं तो फैकल्टी हमारी जो यहाँ है क्या वो सबकी सब यहाँ की फैकल्टी है या बाहर से भी फैकल्टी आती है जो बच्चों को पढ़ा नहीं हमारी जो स्टूडेंट्स है बाहर से भी है I mean, normally we should have more number of students, but चूंकि जम्मू कश्मीर में जो political situation रही है कुछ सालों से लेकिन हमारे यहाँ you know Nigeria से बच्चे हैं हमारे African countries से बच्चे हैं पढ़ रहे हैं और बाकी you know area से भी बच्चे हैं तो इसी तरह teachers भी जो हमारे हैं वो different parts of the country है हमारे you know कुछ teacher almost quite a good number of teachers we have from different parts of the country चूंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है इस्लामिक यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है कुछ लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट है कि ये वक्फ के साथ ये यूनिवर्सिटी है या वक्फ कंट्रोल यूनिवर्सिटी है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जे एंड के वक्फ बोर्ड का कोई बिल्कुल लिंक नहीं है लेकिन इनिशियली जो था इट वॉज अ प्रपोजल कि ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वक्फ बोर्ड इसको सपोर्ट करेगी जैसे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वहां यू नो वहां की जो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है वो सपोर्ट कर लेकिन आई यू एस टी कंप्लीटली स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है यूजीसी रिकॉग्नाइजेड यूनिवर्सिटी इसलिए जहां यहां पर जो रिक्रूटमेंट होनी है चाहे वो प्रोफेसर की या किसी और कार्डर की इट हैज टू बी डन एट द नेशनल लेवल जो भी एडवर्टाइजमेंट वहां से इश्यू होती है Uh, it it has to have as per the state government you know reservations 50% reservations are there at the entry level for different segments of the society jo hamare act ke hisab se hai ya government of jammu and kashmir ke you know act ke hisab se hai to isliye hamari university mein aap dekhenge ki har ek almost you know we have uh, teachers from all over the country ji jaisa aapne kaha ki hamare paas reservation hai jab hum एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं लेकिन जब हम एडमिशन की बात करते हैं क्या उसमें कोई रिजर्वेशन रहता है हमारे पास बिल्कुल रहता है हमारे यू you नो know, अभी जो हमारे बैचलर है कोर्सेज है यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है तो उसमें बाजाबा जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है या जैसे मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट भी, भी पहले नहीं हुआ करती थी ऑल ओवर जम्मू कश्मीर लेकिन अभी तो जो है हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी यू नो रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है इन एडमिशन इन रिक्रूटमेंट तो सिर्फ पीएचडी में यू नो जो हमारा पीएचडी चूंकि यूजीसी ने भी आज तक जो अभी तक जो है पीएचडी में कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं यू नो सजेस्ट की थी लेकिन अगर आप देखेंगे रिसेंटली एक हफ्ता पहले यूजीसी ने यू नो रिजर्वेशन के रिसर्च के रिलेटेड गाइडलाइंस इशू की है ड्राफ्ट गाइडलाइंस तो उसमें उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन आपको पीएचडी में भी देना है 
تو اس کا مطلب اب ہمارے پاس ریزرویشن ہے تو ایون پی ایس ڈی باقی تو انڈر گریجویٹ اور ماسٹر تو تھا ہی لیکن پی ایس ڈی میں بھی پی ایس ڈی میں بھی وہ ہمیں ریزرویشن دینی ہوگی جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا ابھی ڈرافٹ گائیڈ لائنز آئے ہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی نے میں یہ فائنلائز ہو جائیں گے then we will have reservation is in almost every academic you know level sir hamare paas mukhtalif reservations rehti hain hamare paas economically weaker section bhi rehta hai hamare paas backward class bhi rehta hai hamare paas schedule caste rule drive bhi rehta hai lekin hamare paas ek quota hua karta sports quota kya wo quota ya wo reservation iust mein hai wo to matlab we do have that reservation in the admissions but not in the recruitment ریکروٹمنٹ میں ہمارے آف کورس فزیکلی ہیں چیلنجنگ کے لیے ہے یا ایکس سروس مین کے لیے لیکن ایز فار ایز اسپورٹس کیٹیگریز کنسرن دیٹ از اے ریزرویشن فار دا ایڈمیشن بہت خوب حالانکہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے اب اسپورٹس کوٹا جو ہے تقریبا تقریبا ختم کر دیا گیا ہے باقی ریزرویشن ابھی بھی موجود ہیں لیکن جب اسپورٹس کوٹا کی بات آتی ہے یہ وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو بچہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ محنت کر کے اپنے لیے حاصل کرتا ہے اور جب یہ کوٹا وہ اپنے لیے بنا لیتا ہے تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ اس کی اس محنت کو کہیں نہ کہیں پذیرائی ملے کہیں نہ کہیں اس کی پیٹ تھپ تھپائی جائے کہ اس نے اپنی محنت سے کہیں نہ کہیں اپنا کوٹا کریٹ کیا ہے نہ کہ وہ جو پشتینی ریزرویشن چل رہی ہیں وہی پشتین ریزرویشن کو کیری فارورڈ کر رہے ہیں خیر یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ آئیے کال لے لیتے ہیں ہیلو ہاں ہیلو 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 گڈ ایوننگ گڈ ایوننگ گڈ ایوننگ میں سن رہا تھا کون سا بول ایم کے بڑھ بول رہا جی بٹ صاحب سوال پوچھئے ہاں ہاں میں یہ سن رہا تھا جو یہ پینل پر بیٹھے ہیں صاحب جی میں ایم کے بڑھ بول رہا ہوں ایم کے بڑھ یہ ریگلر کا جی سوال پوچھئے ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں ملٹیپل کورسز ہے بکاز زیادہ کتنے کورسز ہیں انورسٹی میں there are numerous molecular science, agriculture science, botany, nanotechnology everything ہے ابھی بول رہے تھے spirituality everything that is good ہاں میں مگر یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں ہماری جو developed countries United States, Finland, Germany, England یہ ہمارے جو بچے یہ complete کرتے ہیں they are investing their hard and money of their parents پھر یہ یہاں سے لے کر وہاں ان resourceful countries میں جاتے ہیں because they have got the plenty of resources they are being adjusted and they create themselves the facilities بکاز ہمارے لندن میں ایک لڑکا ہے میں کہتا ہوں جو ہمارے بچے ہیں ان کو پھر ریسورسز ہونی چاہے ہماری کنٹری میں ہم انڈیا کاپی کرتے ہیں وی آر گوئنگ کاپی سر کیا یہ آپ کی سجیشن ہے یا یہ آپ کا سوال ہے کہ آئی او سی ایک کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے میں مجھے لگتا ہے شاید بٹ صاحب کی کال ڈراپ ہوگی جو بٹ صاحب نے بات چھیڑی تھی مجھے یہ کلیر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سوال تھا یا سجیشن تھی لیکن آپ بہتر جان سکتے ہیں نہیں ان کا سوال یہ تھا کہ یہاں سے بچے بہت ہی نو جس کو ہم برین ڈرین بولتے ہیں یہاں سے بچے فورن کنٹریز میں جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسی فیسلیٹیز ان کو یہی پر کریئٹ کر لے تاکہ یہ نو برین ڈرین جو ہے وہ ریورس ہو جائے یا سٹاپ ہو جائے یہ اچھی سجیشن ہے میرے خیال میں یہ ان کی سجیشن ہے اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے کہا کہ نیشنل ایڈوکیشن پالیسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں یہ ہی ایک ریالائزیشن ہے کہ جو ہمارا یوت ہے کہ یہاں سے اگر کوئی گریجویٹ پاس ہوتا ہے یا پوس گریجویٹ پاس ہوتا ہے اس کے کیا سکلز ہوتے ہیں مارکٹ میں جب اس کو وہ جاب کے لیے جاتا ہے تو اس کو جاب نہیں ملتی ہے اس کے پاس کوئی سکل نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس سکل ہی نہیں ہوتی ہے حالانکہ یہ نو ایک انجینئرنگ بھی بی ٹیک والا اگر کوئی سیول انجینئرنگ سے پاس ہوتا ہے تو گھر میں اگر اس کو کوئی سیول انجینئرنگ کچھ کام کام کرنا پتا ہے تو وہ پلمبر کو بلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ سکل ہی نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ اس چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے نیشنل ایڈوکیشن پالیسی نے کہا کہ آپ ایک سیٹیفیکیٹ کورس دے دیجئے ڈپلوما کورس دے دیجئے ڈگری کورس دے دیجئے بٹ اس میں ایک اتنے یو نو آپ ان کو سکل اورینٹڈ کورسز یو نو سکھائیے ٹریننگ دے دیجئے انٹرنشپ دے دیجئے انڈسٹریل یو نو انٹرنشپس دے دیجئے تاکہ جو ہی یہ نکلے چاہے وہ ڈپلوما سے نکلے سرٹیفکیٹ لے کے نکلے یا ڈگری لے کے نکلے دے شوڈ بی امپلائیبل یہی ایک فرق ہے یہاں کی ایجوکیشن اور باہر کی ایجوکیشن میں تو آئی تھنک دس برج جو ابھی گیپ ہے اس کو بریج کرنا پڑے گا اس کو بریج کرنے کر رہے ہیں مطلب it is آپ کو نہیں لگتا کہ جب ایک بچہ ہمارا پڑھائی کر کے باہر آتا ہے یونیورسٹری سے سامنے آتا ہے تو جب بھی وہ کسی جاب کے لیے کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلا سوال اسے یہ کیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے 
और एक लड़का जो या एक लड़की जो पहली बार यूनिवर्सिटी से बाहर आए हैं तो उसके पास एक्सपीरियंस तो होगा नहीं ये एक बड़ा ही एक अजीब सा मामला है कि उसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है अगर इस तरह का एक्सपीरियंस शायद यूनिवर्सिटी लेवल पर ही उसको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया होता या यूनिवर्सिटी लेवल पर ही अगर उसको थोड़ा सा दिखा दिया गया होता कि कैसे होता है रियलिटी में काम शायद उसके लिए वो आगे आसान बिल्कुल यही तो मैं कह रहा था अभी जो अभी हम यू नो जो बहुत सारे यू नो डिस्कशन हो रहे हैं शोर हो रहा है इस बारे में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो इसमें जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो तीन साल के लिए डिग्री के लिए जाते हैं अब इसकी जरूरत नहीं है आप एक साल के बाद ही इसको यू नो अबेंस में रख के एक सर्टिफिकेट ले लेंगे लेकिन एक यू नो कंडीशन ये है कि आप यू शुड बी एम्प्लॉयबल कि जब वो आपको एक यू नो आजकल के यू नो टाइम में पहले जो इंडस्ट्रीज किसी को रिक्रूट करती थी तो एक साल के लिए उसको ट्रेनिंग के लिए बेचती थी जी अब वो दौर चला गया आई मीन नो इंडस्ट्री इज रियली इंटरेस्टेड टू रिक्रूट अ पर्सन एंड सेंड हिम फॉर सिक्स मंथस फॉर अ ट्रेनिंग तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी यू नो ये जो मतलब जिम्मेदारी जो है यूनिवर्सिटी पर ही डाली गई है कि अब जो है हर साल जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमारे लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप के लिए जाते थे तीन महीने चार महीने अब हमें जो है जैसे हमने कोर्स रिवाइम किए हैं अभी हर साल हमें स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज के भेजना है भेजना भेजना जैसे आपने देखा होगा कि लाल कुछ कुछ यू नो एक महीने पहले मैंने आईयूएसटी ने इंडस्ट्रियल एस्टेट लेसीपोरा के साथ एक यू नो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया वहां पर 400 यूनिट होल्डर्स है तो उसकी मेरी ये मजबूरी थी कि वी हैव टू सेंड अवर स्टूडेंट्स फॉर द इंटर्नशिप देयर एक्सपोजर मिले एक्सपोजर मिले चाहे वो छोटी इंडस्ट्रीज हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री इसी तरह जो वो इंडस्ट्रीज है उनको अपडेट करना है अपने आप को अपग्रेड करना है तो हमारी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज है हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है वी हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज तो वो अगर चाहें तो वो वो आ सकते हैं और हमारे बच्चे जब वहां जाएंगे उनके जो प्रॉब्लम होंगे दे विल ट्राई टू फाइंड देयर सोल्यूशन तो ये एक बहुत ही वाइब्रेंट मैकेनिज्म है मेरे ख्याल में आज के बाद पांच साल या छह साल आप देखेंगे जो भी बच्चा कहीं से कि डिप्लोमा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट निकलेगा ही विल बी इक्विप्ड विद द एडुकेट स्किल्स ताकि ये जो क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा आपके एक्सपीरियंस क्या है वो दे सकता है कैन डिमॉन्स्ट्रेट दैट ही कैन डिमॉन्स्ट्रेट अरे सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात की क्या हमारी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाती है नहीं अभी जो है अभी हमारे पास एक डिप्लोमा कोर्स है यू नो ये जो पॉलीटेक्निक है लेकिन कुछ चीजें यहां पर यू नो जिसकी डिमांड बहुत है जैसे आजकल आप अगर आप देखेंगे हमारी जो हॉर्टिकल्चर जो हमारी इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री इमरिज हो रही है हाई डेंसिटी प्रमोट हम कर रहे हैं एप्पल तो अगर आप देखेंगे जो यू नो इकोनॉमिक लास्ट इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है ऑलमोस्ट थर्टी थाउजेंड करोड़ लेकिन थर्टी थाउजेंड करोड़ अगर आप यू नो रियली रियलाइज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोल्ड स्टोरेज अगर आप मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कोल्ड स्टोरेज नहीं करेंगे तो यू विल नॉट रियलाइज दीज थर्टी थाउजेंड करोड और मोर तो अब जो हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज है वहां यू नो दीज आर बेसिकली यू नो कोल्ड स्टोरेज दे नीड लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन द रेफ्रिजरेशन तो हम चाहते हैं कि हमारे यू नो आईयूएसटी में एक सर्टिफिकेट कोर्स ऑन रेफ्रिजरेशन स्टार्ट कर ले इसी तरह जैसे लेदर टेक्नोलॉजी एक है यू नो आजकल तो यू नो अगर आप देखें पिछले पांच साल या छह साल से हम देख रहे हैं कि जहां यू नो लेदर का जो भाव है बहुत कम कोई लेता ही नहीं है खाल हम कुर्बानी की जो खाल होती है फैंकनी पड़ती है तो लेकिन यू नो इट इज सच ए इंडस्ट्री विच हैज अ पोटेंशियल हेयर तो अगर हम यहां के यूथ को यू नो एक सर्टिफिकेट कोर्स दे दे एक साल का तो यू विल सी दिस कुड बी यू नो सो वी आर थिंकिंग ऑफ यू नो इकोनॉमी में काफी बूस्ट हो सकता है एग्जैक्टली दिस कुड बी सम एंड इन एडिशन टू दिस सम सिकल ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज दैट वी आर प्लानिंग सो ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स वी हैव गिवन अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लास्ट ईयर ओनली कि वी विल स्टार्ट ट्वेंटी सिक्स सिकल डेवलप ऑरियंटेड कोर्स तीन महीने से लेकर नौ महीने तक नो शॉर्ट 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 कोर्स जहां पर जितने भी हमारे यूथ है चाहे वो मैट्रिक से है चाहे वो टेन प्लस टू चाहे बी एस सी है तो वी विल गिव दम सिकल इज इन दिस नॉट आई मीन दीज आर ट्वेंटी सिक्स कोर्सेज रिलेटेड टू एवरी यू नो एस्पेक्ट इवन यू नो परफ्यूमरी एरोमेटिक प्लांट रोजरी एंड अदर थिंग्स जो यहां पर जिसका यहां पर पोटेंशियल है तो हमने एक प्रपोजल दिया है एंड वी प्लान टू यू नो ट्रेन 
3,000 youth Mashallah. in in these. So once this comes to us, so you will see that it. there will be massive in advertisements from Mashallah, the university. Mashallah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Counseling and placement. Kya ye do cheeze hamari university mein hai? Bilkul ye bhoti, you know, bhoti important question hai. Humne, you know, recently, kyunki jo, you know, IEST ko apne aap ko, you know, market karne ki zorat hi nahi hai. Ya kisi bhi university ko market karne ki zorat hi nahi hai, agar uska placement record achha ho. Achha ho, exactly. Agar ab dekhenge jo humare IITs hai. Ji. To IIT mein sab se jo best IIT hai, that is IIT Mumbai. Is liye hai. Placement Unka placement is very achha, 100% and then the packages, then the amount of money that they, they are offering. Salary is very high. So, in IUST, we have a you know, ye, uh, career counseling and placements. But we have last week hi usko major revamp. Kar mm -hmm. So, wo, because our place, placement in engineering, mein, almost it is 33%. Mm -hmm. You know, our youth hai, out of 100, 130 get So, which is very low, I tell you. Exactly. you know? so, Science में उससे भी कम है, लेकिन हमने इसको major revamp किया और इसको you know you will see that in the years to come हमारे हाँ IUST में जो placement record होगा वो quantum jump, you know you will see a big leap from 33 to 66, you will see within two three years क्योंकि हमने ऐसी strategies किए और इसमें हम students को involve कर रहे हैं I mean जो हमारे senior students हैं seventh semester के engineering या eighth semester के this will be driven by the you know students unhi ko hum bangalore bhejenge company se discuss karne wahi layenge yahan aur you know we are investing into this both in terms of capital as well as human resources so th this is a priority idea inshallah hame bhi puri ummeed hai ki ye kaam jo hai ye jald az jald ho jaye kyunki placement ek bahut bada masla hota hai bacche ke liye wo padhai to kar leta hai lekin sath mein uske dimag mein hamesha rehta hai ki padhne ke baad main jaunga kahan lekin jo aapne initiative liya hai hame ummeed hai ki ye बहुत जल कामयाब साबित होगा और हमारे बच्चों के लिए रास्ते खुलेंगे प्रोफेसर साहब आज आप हमारे स्टूडियो आए आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच ऑलवेज माय प्लेजर थैंक यू सो मच थैंक यू तो नाजरीन ये थे प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू साहब जी हां वाइस चांसलर आईयूएसटी अवंतीपुरा जिनसे आज हमने बात की और जाना कि आईयूएसटी में क्या कुछ है बच्चों के लिए और हमें यह पता चला कि बच्चों के लिए सिर्फ कोर्सेज नहीं है बल्कि कोर्सेज के साथ-साथ हर तरह की डेवलपमेंट पे काम हो रहा है उन्हें स्किल भी दिया जा रहा है साथ-साथ उन्हें वो एक्सपोजर दिया जा रहा है जिससे वो बड़े-बड़े कंपनीज में अपनी जगह बना सके अपना नाम कमा सके तो इसको लेकर कुल मिलाकर एक फुल फ्लेज पैकेज है जो आईयूएसटी एक बच्चे को प्रोवाइड कर रही है हमें चाहिए कि आईयूएसटी में बच्चों को दाखला करवाएं क्योंकि जुलाई में प्रोसीजर शुरू हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी आप वेबसाइट चेक करते रहें आईयूएसटी की या जो बाकी सोशल हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उन्हें देखते रहें कहीं ना कहीं से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आग अगर आप अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं तो ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में दाखला लेकर आगे बढ़े क्योंकि वही यूनिवर्सिटी आपको जिंदगी में आगे खुशगवार और बहुत ही पुरसकून जिंदगी अदा करेगी तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में होगी मुलाकात एक और मौजू पर एक और मेहमान के साथ तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज Thank <laughs> you.